Hi, welcome all to Entry Technical YouTube channel. So, in the first session, we have the Assistant Motor Vehicle Inspector exam in the preparation for the Mechanical Stream in Unit 1. We have Fluid Mechanics and Hydraulic Missions. So, we have a subject in the basic video series. We have a video series in the basic video series. In the last session, we have a question in Fluid Mechanics and Hydraulic Missions. We have already worked out a lot of questions. अब प्रीवियस वीडियोस कहाना तो आप नाले वीडियोस कहाना तो आदेश में मैंने कुछ सारे यूं कांसेप्ट चिकन लेफ्ट किन्दा था ना पादनी शेष अब इन नते अंजाम के पार्ट ले वीडियो नमक मंसला का अब इन नते सेशन लम नमला फ्लोरिड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मिशन से ला कुछ क्वेश्चन्स को लो मायता ने ना Niola samaya, nalar diri itu ni utlai sega, maksimum revision sen kairing lu akan nalar tuga, lau pun nalar diri pergi yang kaya te. Angan yang anjil nama kan dia, ina tu session lekuk boga, so direct ada yang coding lekuk boga ni ada, so kos number one, kos number one, water is flowing fully in a circular pipe of diameter one meter, of diameter one meter, with a velocity of ten meter per second. If the head loss due to friction is 0.2 meter for a pipe length of 10 meter, what is the coefficient of friction? Assume acceleration due to gravity as 10 meter per second step. Now, in the AMA syllabus, we have to specify the topic of head loss due to friction. Head loss due to friction. That is, pipe load of flow is different losses. We have a major loss and a minor loss. What is major loss? It is mainly due to फ्रिक्शन आधा कांटे पड़ी क्या ना ना हमारे डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन अरे इंगल चेस्टीज इक्वेशन का ना हमारे यूज़ किया ना आधा बोल रहा है ना कोरेन माइनर लॉसेस के लिए मक्के उन्हें अब आधा हमारा सिलेबस सिल फेसबुक जेड पर अंदर इकना टॉपिक आया तो उन्हें ना हमारे कोर्सियन मेबी लॉसेस ने मेजर हेड लॉस अलग इल माइनर हेड लॉस ने बीच इधर कोर्सियन ना हमारे एग्जाम में पोल्यूम प्रदीक्षित किया तो अब आपको कोरेन इक्वेशंस इन कारिंग लोग के आना हमको पढ़ किया ना लगा Darcy Weisbach equation. ये दाना Darcy Weisbach equation. It is given by head loss due to friction is equal to four F L V square divided by two G. अल्ले where small of is the coefficient of friction, L is the length of the pipe, V is the velocity of fluid flowing through the pipe. Sorry. D is the diameter of pi. Well, अब ये expression use ये तो नमक किन्तु कंट्रोल बढ़ गया head loss due to friction बन गई। इधर ये अपन ना बनाई ना दे coefficient of coefficient of friction आ। ये four of आन नमक इन्दी ना दे capital ये pi तड़क दी। capital ये किन्हे आन नमक इन्दु ना बनाई ना दे friction factor इन्दु नमक ले बनाई। तीन जो बोल रहा four into four times of coefficient of friction आन इन्दे Friction factor. Apa orang nama kita equation capital F L V square divided by 2 G D. Inu parah ini expression lekuk nama kita. Jadi itu random equation yang correct itu ni ada. Ibu da use itu diri kita F L nu parah ini ada friction factor. Ana ibu da use itu diri kita F L nu parah ini ada coefficient of friction. Ada mana sila kita ikut. Okay. Apa nama kita coba diceri kita ada coefficient of friction. Small F kan dua berikan. So nama kita dia. Ada itu expression tu ni use ia lo. 4 F L V square divided by 2 G D. Le, apa beri mana? Ya cep. Emang ke all value dalam tu orang ada. Pipe ini diameter let's say diameter 1 meter dalam tu orang ada. Velocity nama ke 10 meter per second berapa tu orang ada? Ini pipe ini orang dah head loss due to friction value dalam tu orang ada. Ya cep ini value dalam tu orang ada tu orang ada 0.2 meter. For a pipe length of 10 meter, pipe ini length dalam tu orang ada 10 meter. Kandu beri kita dalam tu orang ada. Coefficient of friction, small of in the value one of the number of So small of is equal to HF into 2 GD divided by 4 L 4 L V square. Play E expression number Q C the end of the F of So no come HF. HF in the value of 3. HF is equal to 0 0.2 into 2 into G the value 10 into diameter of 3. Diameter. Is diameter? 1. Divided by 4 into length of pipe. 10 into velocity square. 
square hundred. This solve two two into two four, right? Four divided by four into thousand. So answer is point zero zero one. Our answer is given. So option B is the correct answer. Direct substitution question. I mean, head loss rate friction can be given. Our formula Darcy base per equation. Maybe our key expression is direct. That is what we have noted. We check. All of these things. Here, 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 वाट Sudden enlargement. अपन नमक करिया head loss बढ़ी ना समय तो कोई minor loss ऐसे कर नमला बढ़ी ना नंदे क्या due to sudden enlargement या due to sudden contraction then minor loss at the entrance of pipe, exit of pipe, bend loss अपन उरी बाढ़ minor loss ऐसे कर लो बढ़ी किन्होंने अपन इबड़ा smaller diameter जो pipe ने diameter लेट से D1 ना तो बराबर diameter का ना इधर ना दिए तो D2 ना बराबर ना मच्छी रे pipe लेके रहने pipe का सीरीज़ आटे करना चाहिए तो कर डीटीओ ने वाला डेयर पाइप लेके करना चाहिए तो वापस ना ये पाइप ही नहीं पाइप लोड के अंदर देखो ना एक्सपेंशन है संभव चीज़ की ना आ एक्सपेंशन मूल्य अब अपने इंदौर डाउन हूँ उधर लोस तोड़ डाउन आ लोस तो कंट्रोल किया ना ना बार दिखना व्हाट इस डा हेड लोस ड्यू ईयर एनलार्जमेंट के नारकों में समय ताई के लावड़ा उन्हें आवन हेडलोस का नंबर बढ़िया ना बार देंगे। नमक हेडलोस का नंबर क्या लो फॉर्मूले अंडर लो इबड़ता वेलोसिटी पाइप ना स्मॉलर डायमीटर ला पाइप ला वेलोसिटी वी वन हम लार्जर डायमीटर ला पाइप ला वेलोसिटी वी टू आने के हेडलोस ड्यू v1 minus v2 the whole square divided by 2g. This expression you see the नमक इंतज़ार करने पड़ेगा आप head loss due to sudden enlargement जो नमक का करने पड़ेगा v1 minus v2 the whole square divided by 2g. Okay ना? Okay clear? अगर यहाँ ना गिला नमक के बड़ा v1 v2 v1 ना नमक कर गया पक्षे v2 आ रही थी ला smaller diameter ना वेलोसी कुछ नहीं तामना तोड़ दे larger diameter ना वेलोसी आ रही थी ला नमक कर गया continuity equation a1 v1 is equal to a2 v2 ले पे a1 नंबर नहीं था pi d1 square by 4 v1 equal to pi d2 square by 4 v2 okay so pi by 4 pi by 4 कटिया so d1 square v1 d1 square v1 is equal to d2 square v2 diameter d1 अतरे या 10 centimeter 10 centimeter नंबर नहीं बोल 0.1 0.1 the whole square so 0.1 the whole square into v1 अतरे या h is equal to 0.2 the whole square into v2 so अतरे वाले 0.01 into h is equal to 0.04 into v2 so v2 is equal to h divided by 4 answer अतरे इटी 2 meter per second यानी नमक इन्दे इतने दे larger diameter pipe ला बेलो उसी की so we can directly use the equation v1 minus v2 the whole square by 2g then head loss due to sudden enlargement in the expression. So v1 and 1 and 3 are equal to 8 minus v2 and 3 are 2 the whole square divided by 2g. g the value of 3 is equal to 10. So 8 minus 2 is 6, 6 in the square 36 by 20 which is equal to 18 by 10 and 3 is equal to 1.8 meter. Option A is the correct answer. Clear or not? ओके ले, क्लियर ले, ऑप्शन ए इस डी करेक्ट आंसर। सो हेड लॉस ड्यूटी सारे एक्सपेंशन इस गिवन बाय डी एक्सप्रेशन वी वन माइनस वी टू डी होल स्क्वायर बाय टू डी। अब ये क्वेश्चन आपको बाला जो सिंपल आदेश वाले वी वन वी टू डायरेक्ट तामने टेच चोदी क्या? अदरवाइज अधिन एक्सप्रेशन सिंगल � my head loss due to sudden expansion, head loss due to sudden contraction, अधे बोले entry ले losses, exit ले losses गले bend loss, इन्हें लेके expressions by गट पढ़िया, maybe आ expression direct आ जो भी मेरा नाला possibility में कारण हूँ, कारण आ major loss और minor loss वगैरह नमना A M B आटा सिलेबस है, specific जिधर पारंगी की ना तो बोले maybe और एक question नमक का आ एक भाग तो ना एपोलम expect ही चाहिए आ, clear ले, तो आधे कारक क्या जगह ना मंसला, okay, अगर ना नहीं Okay. The line which gives the sum of pressure head, datum head and kinetic head of a flowing fluid in a pipe with respect to some reference is called. 
ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിൻ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ ഓപ്ഷൻ സി ടോട്ടൽ ഫ്രിക്ഷൻ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ ബോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതിന്റെ ഒക്കെ സമ്മാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡ് പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഡേറ്റം ഹെഡ് ഇസെഡ് പ്ലസ് കൈനറ്റ് ഹെഡ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഈ മൂന്ന് ഹെഡുകളുടെയും സമ്മിന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് ഏത് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അല്ലെ ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ ടി ഇ എൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഡേറ്റം ഹെഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഈ മൂന്ന് ഹെഡുകളുടെയും സമ്മേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ വേറൊരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തായിരുന്നു എച്ച് ജി എൽ അതേതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ അതേതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ ആ ലൈൻ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സമ്മേഷൻ ഓഫ് പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഇസഡ് അതായത് പ്രഷർ ഹെഡിന്റെയും ഡേറ്റം ഹെഡിന്റെയും സമ്മേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രഷർ ഹെഡിന്റെയും ഡേറ്റം ഹെഡിന്റെയും കൈനറ്റിക് ഹെഡിന്റെയും സമ്മാണ് ഏത് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഇസഡ് അതായത് പ്രഷർ ഹെഡിന്റെയും ഡേറ്റം ഹെഡിന്റെയും ഈ സമ്മിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്താണത് പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്നും അറിയപ്പെടും പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഇസഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് അതും എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് നോട്ടി ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം Next question. In a laminar flow through a circular tube, the dash C waste back friction factor F depends only on the Reynolds number and they are related. Now, the dash C waste back equation answer is dash C waste back friction factor. Friction factor is capital F. Reynolds number by the bandha pitti kada kanna relation A dana nana jodhi kiri kiri. Dash C waste back friction factor is capital F. Reynolds number is the relation. We all have to learn that. Capital F is equal to 64 divided by Reynolds number. Capital F is equal to 64 divided by Reynolds number. So, here is the dash C waste back friction factor. Dash C waste back friction factor is equal to capital F. We have to denote the coefficient of friction. We have to denote the small F. So, we have to denote capital F. 4 times is the smallest part. Capital F friction factor ആണ് സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഫോർ ടൈംസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ അപ്പൊ സ്മോൾ ഫോർ ഇന് സ്മോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ റൈനോസ് നമ്പർ സോ സ്മോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റൈനോസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഫ് എന്താണത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലത് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ റെയ്നോസ് നമ്പർ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് വരണം ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ വരണം ചിലപ്പോൾ ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പർപ്പസ് ഉള്ള ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറിനെ നിങ്ങൾ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഡി മാർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറിനെ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് നമുക്ക് സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വയഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസറിലേക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെലോസിറ്റി ഫോർ ഫ്ലോ ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഈസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് എ സെന്റർ ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഇസ് അറൌണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ പൈപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമലി പഠിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പൈപ്പിലെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരാബോളിക് പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പൈപ്പിന്റെ സെന്ററിലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലാമിനാർ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ആ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർഫസിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് സർഫസിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്താകുന്നു സീറോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പൈപ്പ് ലൈനിലെ റൈനോസ് നമ്പർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റൈനോസ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് രണ്ടായിരത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ് റൈനോസ് നമ്പർ സോ ദ ഫ്ലോ ഷുഡ് ബി ലാമിനാർ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ബൈ ടു പൈപ്പിന്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹാഫ് ഓഫ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആണ് സോ ആൻസർ ടു ബൈ ടു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ സെന്റർ ലൈൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ലാമിന അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്താണ് പകുതിയാണ് സർഫസിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി എന്താകും സീറോ ആകും സോ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് റൈനോസ് നമ്പർ എണ്ണൂറ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ലാമിനാർ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് അതും മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എ പൈപ്പ് flow is directly proportional to the mean velocity it can be deduced that the flow is laminar flow is turbulent pipe is smooth and pipe is rough endha parnirikkune pressure drop or pipe lude flow nadakkunna samayath pressure drop ennu parayunnathu aa pipe lude flow ide average velocity ki endana directly proportional aanu angane aanengil aa flow endana nanu choichirikkunnathu laminar aano turbulent aano pipe smooth aayirukondaano adho pipe rough aayirukku നമുക്ക് നോർമലി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്തോ ഹെഡ്ലോ സ്പീഡ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്ന് ഡാർസി ബേസ് ലോക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എൽ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഡി ഇതാണ് ഹെഡ്ലോ സ്പീഡ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡാർസി ബേസ് ലോക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാമിനാർ ഫ്ലോയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടർബുലന്റ് ഫ്ലോയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഫ്ലോകളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഹേജൻ പോയ്സലി ഹേജൻ പോയ്സലി ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലോയിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ലാമിനാർ ഫ്ലോയിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഹെഡ്ലോസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി ടു മ്യൂ യു ബാർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോജി ഡി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേ ഈ ഹെഡ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോജി അല്ലേ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോജി എച്ച് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ സോ ഡെൽറ്റ പി ബൈ റോജി അപ്പൊ ഈ എച്ചിന് പോലെ എനിക്ക് ഡെൽറ്റ പി ബൈ റോജി എന്ന് കൊടുത്താൽ തേർട്ടി ടു മ്യൂ യു ബാർ എൽ ബൈ റോജി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ റോജി റോജി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഏത് ഇക്വേഷനില്ല ഹേജൻ പോയിസൺ ഇക്വേഷൻ അല്ല അത് നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലോയിലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലോ ഈസ് ലാമിനാർ കണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മള് ഡാർസി ബേസ് ബുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് വെലോസി ആണ് എച്ച് എഫ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ പി ബൈ റോജി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആവറേജ് വെലൂസിന്റെ സ്ക്വയർ ആ വരുന്നത് ഡെൽറ്റ പി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലൂസ് സ്ക്വയർ ആ വരുന്നത് അത് ഡാർസി ബേസ് ബക്കാ അവിടെ നമുക്ക് ലാമിനാറിലും ടർബുലന്റിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൂടി ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മീൻ വെലോസിറ്റി സോ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഹേജൻ പോയിസലി ആണ് വാലിഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹേജൻ പോയിസലി ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ ലാമിനാർ ഫ്ലോ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലിയർ അല്ലേ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് പുതിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി വീ